Sakto. Gusto mo? Oh. Choco almond fudge. Yun. Oh. So nakita nyo naman kanina, no? Pagbukas ko nung lalagyan ng ice cream natin, ang laman, <laughs> tilapia, di ba? Hindi lang naman siguro ako nakaranas yan. Eh, napaisip tuloy ako. Paano nga ba gumawa ng ice cream, di ba? Ayun, sigurado ko, hindi lang naman ako ang uh, nag-ano na dyan. Hindi na lang ako ang nagtaka dyan. Di ba, pare? Tama! Ano maingay, no? Laki ng pusa, pare. Ayun, Laki ng pusa, oh. Nagwawalis yung pusa. Nagwawalis yung pusa. <laughs> Pusa. Ganyan dapat, ganyan dapat ang mga pusa. Hindi oh. yung nilalambing mo lang, kakalmuting ka pa. Responsable. Oo, oh, responsable, ba? Diba? Pero yun nga, uh, gagawa nga tayo ng ice cream ngayon. Pero kasi ang ice cream, hindi lang yan basta cream na pinatigas. ba? Diba? Maraming, uh, maraming uh, nuances ang ice cream. Alam mo yung nuances? Hindi. Na Nagoogle ko mani lang din yun. yun. Hindi. Anong mani? Hindi ba? Ang mani ang puta. So, ice cream. Ganyan talaga magsulat yung mga ano, yung professor. Siyempre, siyempre, di ba? Tsaka yung whiteboard natin, ang linis. Oo oh, nga. Ang linis. Hindi, <laughs> kasi marami kang eksperimento. Ah, Oo, oh, marami na ako itinuro, di ba? Okay. So, ganito. Para nagpatigas ka ng uh, tubig, naging yelo siya. Matigas, di ba? Oo. Oh. Oh. Ang ice cream, hindi matigas. Di ba? Hmm. Ang yelo, malutong. ba? Diba? Oh. Ang uh, ice cream, hindi malutong. Oh. Ano ang pagkakapare-parehas nung mga yun ngayon sa yelo? Kristal. Ano ang drawing ng kristal? Uy, grabe. Ay, kapyapos mo ah. Kristal, pare. Uh -huh. Oo, kristal ang uh, pagkakapare-parehas nila. Ngayon, dahil nga kristal, ang pagkakapare-parehas nitong mga to, ah... Uh, Ayaw nating mag-occur yun. Tulad na lang sa caramel, di ba? Pag nagsimula na magkristal yung asukal mo, nasisira na yung caramel mo. Hindi na siya smooth ba? Tama. Di ba? Hindi na. So ngayon, ang kristal, at least sa konteksto ng ice cream, nanggagaling yan sa tubig. Kasi nga, pag nagpatigas ka ng yelo, magiging kristal siya. Tama. Di ba, pare? Tama. So ang pinakagusto nating mangyari ngayon, ay, yung mga kristal na yun, eh madurog habang pinapatigas siya. Okay. Oh. So maraming paraan para diyan. Kung etong uh, kung etong isang uh, bilog na 'yan ay puro tubig. Pag nga yan pinati pag gaya na ni mo crystal siya. Ngayon, kung papasukan natin 'yan ng mantika sa loob, lilit yung crystal niya. 'Di ba, pare? Kung lalagyan pa natin 'yan ng tunaw na asukal sa loob, lilit lalo yung crystal niya. 'Di ba, pare? Kung lalagyan pa natin niya ng hangin sa loob, mas liliit yung kristal niya, pare, di ba? So, anong nangyayari dyan? Usually, meron tayong tinatawag na churning, di ba? Churning, naririnig niya yun, chinichurn yung ice cream. Ang ginagawa dyan, habang fini-freezer siya, iniikot siya, gumagalaw siya. Kasi anong nangyayari doon, habang nafo-form yung crystals na malalaki, by means of churning, nababasag agad siya. So, lumiliit yung kristal ngayon, di ba, pare? Hindi yan naiba sa ano? Hindi yan naiba sa Slurpee, sa 7-Eleven. Ay, umiikot. Oo, oo di ba? Kahit yung mga Sunday, makikita oh. nyo, umiikot yun eh, di ba? Kasi kapag yun tumigil, mabubuo yung kristal na malaki. Eh, gusto nga natin basagin yun, di ba? Ngayon, luma dyan din pumapasok yung mga, yung fat, yung uh, sugar, tsaka yung ano, yung air. Pag pinag-combine-combine natin ngayon yan, mas magkakaroon tayo ng uh, swabbing texture, di ba? Mas, uh, paano ko ba explain ito? Pag na, alam, mo yung, alam mo yung ice cream na natunaw na, tapos nilagay mo sa rep, teka lang, ha? ganito yan eh. Ayan, tinan mo yun, tinan mo yun. Diba, nagkikristal na siya. Nagkikristal na siya. Kasi natunaw na to, tapos pinatigas na uli natin nang walang churning, ba? Diba? Nang walang ikot na nangyayari. So, pagkakinain ko to, may, may lutong na to, ewan ko kung maririnig ng lapel, ha? Rinig ba? Masa meron, maniwala na lang kayo. Tsaka alam niyo yung mga ice cream machine na usually nakikita natin sa YouTube. Kasi malamang kayo, nag-search na rin kayo na kung paano gumawa ng sariling ice cream eh, di ba? So, nakita niyo meron silang machine na nilalagay sa freezer yun eh. Parang base yun. 
may yell, may tubig sa loob yun, di ba? Tapos, umiikot yun. Umiikot yun. So, same, same concept. Same concept, di ba? Umiikot siya habang finifree siya. Dito sa mga bagay na to, na sinabi natin, uh, ang, ang pinakamahalaga dyan ay yung emulsion, di ba? Yung bagay na magbabind sa kanilang lahat, di ba? Kasi kung yan, bukod-bukod na molecules lang, ang mangyayari, kung eto yung tubig, eto itong mga to hihiwala yan. Ito lang yung titigas. At pag tubigas siya, magiging kristal yan. Diba? So, kailangan natin ng something na, na magbabind sa kanilang lahat. Para pag nag sila, mas mas suabe. Mas smooth ba? Oo, mas smooth siya. So, ngayon, with that said, susubukan natin gumawa ng ice cream sa pamamagitan ng uh, iba't ibang proseso. Pare, simulan na ba natin yun? Oo. O, di tara. Kala mo naman, matitikman mo. Akin lang yun. Buhok ng konti. Konti. Konti lang. Kasi magluluto tayo. Eh. Diba? Andi tayo magluluto. Mag-experiment tayo. Science experiment. Diba? Tawag nila sa akin. Steven Sigal ng Malabon. Uy. Steven Sugal. <laughs> Talpa ka na. <laughs> so, nandito yung mga components sa na sinabi natin kanina. Meron tayo ditong uh, heavy cream or all-purpose cream. Pwede na yan. Nandyan yung fat. Di ba pare? Andito yung 4 uh, uh, cups pala to. 4 cups ng heavy cream. Meron tayong asukal dito, 266 grams, which is only uh, over 1 and 1 fourth cups. Parang gano'n, kung gusto nyo yung volume. Tapos meron tayo dito, labing dalawang itlog. Uh, ang gagamitin natin dito ay yung egg yolk lang. Yun yung emulsifier natin. Di ba pare? So, bago tayo magsimula ng lahat, uh, kunin na muna natin yung egg yolk. Siyempre, vanilla nga pala ang gagamitin natin. Uy! MC? Ano yun? Ah, Makormik? Makormik? 2020 na. 2022 na. Parang awa nyo na. Mabait na ako. Baka naman, di ba? Nagbabago rin ang tao. So, mabait natin ako, baka ano. Ang tagal na eh, di ba? Pero sige, simulan na natin to. Siyempre, maghuhugas muna tayo ng kamay. Triple setup. Paghihulay ng itlog. Alam nyo na yan. Ilalagay muna natin dito sa isa. Kasi kung yan bugok, tapos narekta nyo doon, wala na, sayang naman, di ba? Tapos, kamay nyo na lang na ganyan. Kamay nyo na lang na ganyan. O. O, yung pula, lagay nyo dyan. Yung puti, lagay nyo dito. Tapos, di ba? Rinse and repeat, 12 times. Tapos nga pala, yung iba pare, nagkakrack na itlog dito, sa kanto. Di ba? Mas maganda, magkakrack kayo ng itlog sa flat surface. Bakit? Pwede dyan, pwede sa bungo nyo. Bahala na kayo. Kasi ang dahilan yan, kapag sa kanto nyo kinrak, yung itlog, mas uh, napupuwersa. So, anong nangyayari? Yung shards niya, mas maliliit. ba? Diba? Ito na lang. Saan? Teka lang. Pakita ko lang. Tanggalin ko lang muna to. Pag kinrak natin yung itlog dito sa kanto, pare, pakita ko mabuti to, ha. Ayan. Pakita nyo yun, ba? Diba? Medyo maliliit yung shards niya. May puwersa. ba? Diba? Pero ang pinakamayiging problema dun, pag yung mga kailangan yung... Uh, Say, kailangan mo yung egg white para sa merang. ba? Diba? Pag yan, nalagyan ng konting uh, egg yolk kasi dahil nga sobrang sharp ng edges niya, maaring sumabit dun yung egg yolk. Tulad nun, no, nabasag yung egg yolk na inano ko para. Pakita mo. ba? Diba? Kasi sumabit siya ng konti dun. Sumabit siya ng konti. Hindi na, hindi na mag-whip na maayos yan. Kasi nalagyan na siya ng konting uh, egg yolk. Ma Maarte ang merang. ba? Diba? Whereas kung dito tayo, sa flat surface, dito pare. Oh. Hmm. Ayan o. No? Enough na yan para kamayin nyo. Diba? Para, maba para mabasag nyo. Yung heavy cream natin, isasalang na muna natin yan. Along with our uh, sugar. Konting-konting asin. Siyempre, asin para sa lasa yan, not for anything else. Sisindihan natin siya. Yan. Nang uh, medium heat lang. Tapos, uh, pakukuluin lang natin siya or uh, medyo bago kumulo ng konti. Bakit may tumatawag? Sino yan? Pare. Lulutuin lang natin yung cream natin, tapos uh, medyo ahalu-haluin nyo lang. Siyempre, para ma-dissolve yung asukal. Pero bukod doon, para hindi masunog yung cream natin, pare. Kasi dairy yan eh, may chance na masunog sa ilalim yan. So, babantayan nyo lang din. Tapos, depende rin sa cream na gamit nyo. Baka mamaya yung cream nyo eh, hindi pwedeng kumulo. Tingnan nyo na lang. Pero kahit kumulo yan, mag-curdle ng konti, ice cream naman yan, pare. Okay. Diba? O, okay lang siguro yon. Alalay lang din sa apoy. Kontrolin nyo yung apoy. Huwag kayong magpakontrol sa apoy. Ha? Huwag kayong ma-pressure. Cream lang yan. Ha? Dahan-dahan lang. Meron akong 97 years of experience from Switzerland kasi. Eh. Pero, 97 years? Oo, oh, 97 years. Uh, bilang taong ano? 32. Ah, pero... Eh, ano? Mga... 
sumunod na taon sa nanggaling. Bakit? Matematisyan ka ba? Ay, sorry. Oh, come on, oh, 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 stay in your lane, pare. Videographer lang. Oo, oh, di ba? Oh. Ah, paliwanag ko siya, hindi mo maintindihan. So, eto nga yung cream natin na mainit, di ba? Kuha tayo ng ladle. Yan, sana all may ladle. Tapos, eto yung itlog natin, pare. Mainit na cream, hilaw na itlog, maluluto yan. Di ba? Ang tinatawag dito sa ginagawa natin ay tempering. Unti-unti nating itinataas yung temperature ng itlog bago natin siya i-introduce doon sa mas mainit na liquid. Kasi kapag uh, biniglaan nyo yan, may scrambled eggs lang yan. Pwede, pwede yun, ano? Uh, breakfast ice cream, scrambled eggs ice cream. Pero ayaw natin noon, di ba? Yan, unti-unti nating ilalagay, dahan-dahan muna. Yan. Tapos, kakapain natin yung temperature kung mainit na ba siya enough, hindi pa. Hindi pa. Eh, kung mapapansin nyo, maligam-gam na siya, pero hindi siya luto. Pare, hilaw pa rin siya. Yun yun. Yun yun. So, pag medyo umiinit na siya ng konti, may konting warmth na siya. Pwede natin ilagay yan, kasi hindi na masasak yung itlog nyo sa init. Sa halo rin. Eh, ano mangyayari, bro, pag uh, nasak yung itlog mo sa ano? Ang sakit yun. Mainit na siya. Damang-dama ko na yung init ng labing dalawang itlog. Oh. Diba? So, bubusan natin yung sa cream natin. So, pwede na natin i-introduce yan. Pero again, dahan-dahan pa rin. Para hindi masyak yung itlog. Ayaw natin na nasasyak yung itlog talaga. Sakit yun. Sakit talaga yun. So, basically, ang ice cream ay uh, frozen na leche plan. Frozen na custard. Oh. ba diba? Yun yun. Kasi, uh, higher fat content pare. ba diba? Maraming mantika to. Gawa nga ng yung cream natin. ba diba? Yung itlog natin, meron din yang fat. Ang emulsifier natin, Nasa itlog. Alam nyo na yan, di ba? Gumagawa tayo ng mga dressing tulad ng mayonnaise episode natin. Di ba, pare? Tapos yung asukal, nasa asukal. So, pag naisama na natin siya dyan, sisindihan uli natin. Sisindihan natin siya, pero kailangan yung apoy hindi nakadikit sa puwet. Delikado yan. Maniwala kayo sa akin. Do as I say, not as I do. Ha? Ng ngayon, kung yung kaninang cream binabantayan nyo, lalo na tong itlog na to, kailangan nyo itong bantayan. Yung cream na may itlog. Kasi dito, pwede talaga siya mag-scrambled eggs. Ang hinahanap lang natin dito ay mag-thicken pa yung itlog. Maluto siya, basically, and uh, lumapot pa ng konti. Diba? Kung gaano katagal, depende talaga yan sa init ng uh, kalan nyo. Pero kung magkaroon ng konting bubo, okay lang yun, pare. Walang problema doon. Ice cream lang yan. Huwag ka ma-pressure. Binibili mo nga lang ng 10 piso sa kali yan. Eh, diba? Okay lang yan. Chill lang yan. Tira nyo yung consistency nyo yan. Medyo malab na. Oh. Mamaya ng konti, hinahabol natin yung lapot niya na medyo parang sauce siya. Meron tayong salaan. Sasalain natin habang nililipat natin sa bagong lalagyan. Tapos puwersahin lang natin yan dyan. Smooth yan, pare. Hindi ko na sana pinagmasdan Ang iyong ganda Shoutout sa'yo, Kuya Inday Shoutout sa'yo, Kuya Inday Dahil sa akala ko Hindi ako iibig sa'yo Ikaw pala Ah! Ito na! Ano ang gagawin? Ang swa... Sa utos ng damdamin Para bang ang inakay na pigilin? Oh, pagpapawisan nga ako eh. Pagpapawisan na pala. <laughs> Ayan, sobrang uh, suit na siya, diba? Tapos, saray! Smooth, smooth, kahit pa paano. Okay, dito tayo sa lamesa kasi ang kalat dyan. Mas meron tayong yelo dito, mas maganda durog-durogin nyo ng konti. <laughs> Para mas malaki lang yung surface area, para mas malamig lang siya. Ganyan oh, yeah. ba gamit ng mga scientists? Oh, ganito gamit ng sa Switzerland. Uh, ano Oo. tawag Swiss, Swiss ice pick. Mas maglalagay tayo ng asin. Ito nakikita nyo na sa mga sorbitero. Yeah. Diba? Naglalagay ng asin sa, sa yelo sa gilid, ba? Diba? Kasi kapag naglagay ka ng asin sa yelo, ano ngayari? Ang uh, freezing temperature ay uh, 0 degrees Celsius. ba diba, pare? Tama. Ngayon, kapag uh, nilagyan mo ng asin yan, mas bumababa yung temperature niya kaysa sa zero. Di ba, pare? Nag-gets mo na? Nag-gets mo na? Oh, alam ko yan eh. Alam mo yan, scientist ka eh. Oh, diba? So, nalagyan natin ng tubig. Yung tubig naman, para lang uh, tumaas yung uh, lamig, ng, yung surface area na malamig. Di ba? Parang ano na yan, parang pagpiprito tsaka paggigrill. Gets mo? Hmm. Pag nagpiprito ka, total coverage kasi liquid yung mainit. Diba, nag-grill ka, ang mainit lang yung bakal. Gets mo, pare? Tama. Dito, ang malamig yung, yung yelo, pero dahil nilagyan natin ng tubig, mas kakalat yung lamig. Yan! Mas nalagyan natin yung kayelohan sa bibig. 
ngayon, etong step na to, this is uh, optional, pare. Pero kasi, ang uh, dahilan kung bakit natin ginagawa itong uh, shit na to, kasi, mas mabilis lumamig ang mga bagay-bagay, less crystals ang napoform. Diba, pare? And less crystals ang napoform, mas maganda yung mouthfeel ng ice cream natin. Diba, pare? Okay. So, kailangan, bago natin siya ipasok sa freezer, eh, ano na siya? Ma malamig na siya. Diba? Okay. Ngayon, kung di ka naman nagmamadali, pwede naman talaga yun, uh, itong buong mixture na to, ilagay nyo sa rep. Diba? Kaso, sino bang hindi nagmamadali sa pag-ano ng ice cream? Lahat ay gigil na gigil ng mag-ice cream. Eh. Diba? Lalo kung first time mong gagawa ng homemade. Kasi pag first time mo talaga, gigil na gigil ka. Oo naman. Totoo. Diba? Meron tayong whisk dito, pare. Yan. Kaya natin ginagawa yan para lumamig. Mas mabilis lumamig. Tsaka yung uh, isang component na sinasabi natin kanina, which is hangin. Diba? Natutulong sa pag pagiging ice cream ng ice cream natin, di ba? So, we whiskin ko muna to. So, balikan nyo ako mamaya kasi medyo matagal-tagal to. Bakit? Oh, scientist ako. Bakit? Cut! Parang gusto kong sabihin. Hindi, sabihin, sabihin mo sa akin. Hindi, wala po. Wala po. Ito mong professional, alam mo yan. Alam ko yan. Ano tawag sa style mo? Swiss style. <laughs> Sobrang smooth na yan, di ba? Malamig na rin siya. Tsaka yung kaninang inaalala natin ng mga buo-buo, wala na, di ba? So ngayon, ngayon tayo maglalagay ng vanilla flavor. At this point, uh, kahit anong flavor na pwede nyo ilagay, kung gusto nyo yung chocolate ito, lagay nyo yung cocoa powder. Ang sa inyo yan, gusto nyo yung uh, maging uh, coffee flavored ice cream to. Lagay nyo ng kape, bahala na kayo. Pero kami, simplihan lang muna, vanilla lang muna. Nga pala, pagka ginagawa nito, careful ha, na tumalsikin tubig mula dyan papunta rito. Mahalat yan, tol, ha? Salty yan. So ngayon, ang custard natin ay uh, handa na. Handa nang gawing ice cream. Pucha, sa totoo lang, eto lang game na eh. Ayun, ako pa dinidilaan to eh. Ganun. Kung meron kayong ice cream machine, tulad nung sinasabi ko kanina, pwede nang isa lang to doon. ba? Diba? Pero dahil wala tayong ice cream machine, malamang nakita nyo to sa YouTube o kaya nagawa nyo na nung high school to. Alam nyo na to, gagawa tayo ng uh, sarili nating ice cream maker. Meron tayo dito microwavable. Pare, yan. Halagyan natin ng ice cream. Kunti lang. Uy, ang ganda ng custard. Uy. Usually, ginagawa talaga to sa Ziploc. Ganti yung mga ginawa nung high school eh. Pero, ang dahil lang kasi, kung ba't di kami naka-Ziploc? Wala kasi kaming Ziploc. Hindi <laughs> dahil wala kang bigas, hindi ka magsasahin. Okay. Tapos, ikikling wrap lang natin to for extra protection. Kailangan uh, masikip, mahigpit. Kasi mas okay talaga yun. Oo naman. Meron tayo dito nga uh, paborito-paborito natin. Lalagyan ng mayonnaise. Sobrang tibay. Sobrang tibay talaga niya. Tibay pa sa relasyon niya. Lalagyan natin ng asin. Sa, sa kadahilan ng alam niyo na, sinabi ko na kan... <laughs> Mahalat, tol. Mahalat. Yan. Lalagyan natin yung ice cream natin dyan. Tapos, maglalagay pa tayo ng yelo sa taas. Tapos, lalagyan din natin ng asin to. Nabihan nyo, be generous. Kung hindi nyo maisara ng maayos, okay lang yan. Hawakan nyo na lang. Tapos, aalugin lang natin to. Mm -hmm. So, ano nangyayari nga dito? Uh, dahil na-expose yung, uh, habang na-expose yung custard natin sa malamig na temperature, below freezing temperature ng uh, yelong may asin, uh, ginagalaw natin siya. Diba? So, habang nag-freeze yung gilid ng labas ng container ng custard natin, naaalis siya. Gets mo? Umiliit niya yung ice cream stack. So, basically, ganito rin yung agitation na nangyayari sa loob ng mga ice cream maker. Pare. Nakangawit. Okay na to? Okay na to? Oh. Ang uh, ideal na mangyari dito is uh, magmukha siyang uh, soft serve. Kulang pa. So, sobrang tagal kong pinaghirapan to. Ay, talaga? Oo. Talaga? 
Si Jeng Jeng talaga. <laughs> si Jeng Jeng talaga yung <laughs> nagpaigot nito. Si Jeng Jeng nag-igot. Sabi naman ni Jeng Jeng, matigas na daw. Yan, medyo mas nag-set na siya ng konti. Ayan, oh. Oo, oh, mabagal na siya. Oo. Oh. So, kung higupin. So, ngayon, ang gagawin natin dito, uh, i-freeze natin siya. Ideally, overnight. ba? Diba? Ideally, overnight. Tapos, theoretically speaking, may ice cream na tayo. ba? Diba? Ewan ko lang kung magtatagumpay ito. Pinakamalupit na mangyari dito, kainin ng kapatid ko. So, pagtingin natin bukas, wala nang ice cream. No? So, yun nga. Uh, ginawa na natin yung medyo uh, traditional way na paggawa ng ice cream. Uh, meron pa tayong isa, pare. Ito nakita nyo nang ginawa ko to, pero gawin pa rin natin. Meron tayo ditong uh, all-purpose cream, pare. Or whipping cream. Importante, malamig siya, di ba? Yung mga commercially available na cream na yan, meron ng emulsifier yan, di ba? And mababa ang water content yan as compared to fat. Kaya, technically, pwede siyang pang ice cream, di ba? So, i-whip ng latin yan. Ito ngayon yung sinasabi natin na isa pang uh, paraan para maging maganda ang uh, texture ng ice cream, hangin. ba? Diba? nag incorporate tayo ng hangin dito. Anong nangyayari pala sa whipped cream? Kaya siya lumolobo. Uh, imagine nyo lang, di ba, yung sebo, pare. Matigas yun. Tama. ba? Diba? So habang nag incorporate ka ng hangin sa kanya, by means of whipping, yung sebo, nag-form siya ng maliit na film. Gets mo? Yun yung nagka-catch ng hangin. Isa pang makakatulong doon, syempre, bukod sa lasa, kailangan natin ng asukal. ba? Diba? Yan. Tansya-tansya lang to. Wala nang kung ano-ano dyan. Si whip lang natin to hanggang magano. Mag-whip. Pareo. Yan. Meron tayong whipped cream dito. Hindi na siya babagsak. Oy, diba? Welcome to Dairy Queen. Welcome to Dairy Queen. Oh, diba? Buo pa rin yan, tol. Diba? Ngayon, uh, pagka finish mo yan, makakuha ka ng parang siyang ice cream pero ang tawag talaga sa kanya ay semi-fredo. Semi-frozen. Parang ganun. ba? Diba? Pero alam nyo na yan eh. Gets nyo na yan eh. Meron tayo ditong uh, yung custard na ginawa natin kanina. Pare. ba? Diba? Yung iba, probably ang gagawin dito is ifo-fold lang nila. ba? Diba? Kasi madideflate na yung hangin. Tingin ko naman hindi masyado and enough naman siguro yung hangin dyan. So maglagay tayo ng konti muna. Sa tansya ko, about 50-50 ng original na amount ng cream Ah, uh, yun din yung ilalagay natin ang amount ng custard. So, i-whip lang uli natin. Pa. Kahit anong cocoa powder na meron kayo, pwede na siguro yun. Siguro wag na ano, wag na melted chocolate. Wag na, cocoa powder na lang pare. Kung gaano karami kayo na bahala dyan. O, spatula lang, linisin natin yung gilid. Tapos haluin natin ng maayos. Pwede na to, no? O, oh, ang tasty doon. Tulad nga rin ang sinabi ko kanina, mas maganda na mas mabilis nating ma mafif... ma yung mga bagay-bagay, di ba? So, doon tayo sa mas uh, merong malapad na surface area. Meron tayong tray dyan. Diro tayo sa mas safe. Kung baga, kontrolin natin yung mga bagay na kaya natin kontrolin. Usually, uh, itataktak natin siya. Di ba, pare? Tama. Oh, para sumiksik. Pero wag. Kasi gusto natin ma-retain yung... Uh, air bubbles na meron siya, di ba? So, cling wrap na natin to kasi ayaw natin gusto mag... Ayaw natin gusto. Kasi ayaw natin uh, maglasang uh, tilapia to. Ah, namis, ang tamis ng bigote ko. So, meron na tayong dalawang ice cream dito na babalikan natin bukas. Tapos, meron pa tayong isang method na gagawin bukas. Etong method na to, medyo kinakabahan ako ng konti dito. <laughs> Nakabahan ako. Pero, gagawin pa rin natin to in the name of science, pari. Pahinga mo na ako. Boom, Ninong Ray. Uy, ipak ka nang ipak ka. Siyempre, pare. Natigil na ako sa'yo si pare. Relax, relax na lang ako ngayon. Eh, hey, ikaw. Oo oh, naman. Natigil ka na? Oo. Oh, Kailan pa? Tagal na. Kailan pa? Matagal na. Tita, oh. Uy. Tita, oh. Ganyan, oh. Pero mabuti yan, natigil ka na. Kasi pare, ako, personally, ang New Year's resolution ko, mas maging healthy. And kasama dun, syempre, yung hindi na pagbabalik sa Yossi. Ah. ba diba? Tsaka bukod sa super smooth to, alam mo, pinakamatindi dito. Ano? Pwede itong gumawa ng kalamaris, pare. Uy! Oo, oh, ito.
pagod dyan. Pero para sa kalusugan, di ba, pare? Tama. Oo. Ang totoo niyan, ang best option pa rin talaga ay to quit. Di ba? Pero kasi, mula nung nag-quit ako, nandun ako lagi sa, ano eh, sa brink of relapse eh. Pag meron ako mga kaibigan na naninigarilyo, naaamoy ko, para naiingit ako. Alam mo yun? Kapag may mga nakikita ako, nag sa labas, naiingit ako. And para bang one stress away lang ako sa pag-relapse sa Yossi. Pero nung na-discover ko tong relax, parang nawala na lahat yun. Di ba? At pag nasistress ako, eto na lang. Hmm. No smoke pare, vapor lang, vape lang talaga Tapos sobrang smooth niya, sobrang suabe, walang kakati-kati sa lalamunan Eh sa'yo si, konting smoke mo lang, makati na yung lalamunan mo Tapos mauubo-ubo ka pa minsan Eh ngayon, pagka umubo ka ng konti, iba nating ng tao sa'yo, ba? Diba? Kaya yung mga nag si dyan, switch to smooth na kayo Sobrang suabe talaga nito. Uulitin ko pare, no smoke, vape lang talaga Kaya ngayon 2022, I'm, I'm sure marami sa inyo ang uh, nangako Nag-propose uh, ng New Year's resolution sa sarili nyo na mag-focus sa health Hindi lang yun about sa timbang pare About din yun sa pagpipili ng uh, better choices Tulad ng pagtitigil sa Yossi at paglipat sa vape pare So good luck sa New Year's resolution nyo And uh, pare, luto na ulit tayo Tama Tara So uh, andito na tayo uh, More than uh, 24 hours later kasi may mga ginawa pa kaming iba uh, Kakasilip ko lang dun sa mga ice cream na ginawa natin kahapon And mukha naman siya okay. Pero mamaya natin i-reveal yun. Kasi meron pa tayong uh, pangatlong method ng ice cream na gagawin, pare. At gagamit tayo dito ng tunay na syensya. Oo, oh, pare. Pasensya na. Pasensya na. Meron tayo dito ang nakatatakot na lalagyan. Na naglalaman ng uh, malamig na substance. Mm -hmm. Matagal na ako naghahanap nito. At uh, dahil sa isang inaanak, shoutout sa'yo, Regan, uh, nakahanap ako. Diba? Medyo natatakot lang ako kasi sabi niya baka daw sumabog at mawalan ako ng kamay. Eh, itong mga kamay ko, maraya pa itong gagawin sa mundo. Lalo ng daliri. Lalo ng Pati palad, pati kamao. <laughs> so buksan natin to Ah, hindi. Sabi pala niya kailangan daw magmask. Ang susunod na gagawin ng mga gagong to ay dir nila alam. Kaya huwag niyong gagayahin itong mga. Para sa huling eksperimento na ito, kakailanganin natin ng maskara ayon sa ating uh, inaanak, di ba? Uh, simulan na natin to pare. Oh. Ang hirap huminga. <laughs> Ang hirap huminga. Ganyang mask lang, ganyang mask lang. Meron daw mask na specific para dito. Hindi kami nabili. Sana natin, pare. Oh. Ito siya, pare. Oh. Dry ice, pare. Uh... Diba? So dahil nga nakalive tayo, nakalive tayo habang shiroshoot natin, Uh, kinorekta ko nung source namin ng liquid nitrogen, hindi pala siya dry ice, kahit dry ice ang dry ice yung sinasabi ko. Frozen liquid nitrogen pala siya, ba? Diba? So, yun lang, keep in mind lang na hindi pala siya dry ice. Eh ako, kusenero lang ako eh. Hmm. Kala ko talaga dry ice siya eh. Hindi, hey, professor ko, ba? Diba? Saan mo galing ang Switzerland? Cut. Sino to? Ha? Hmm. Ah, si Michael learns to cock. <laughs> Ang dry ice ay malamig lang, yun lang siya. Malamig lang siya na bagay. Hindi siya liquid, uh, solid siya, pero no, nagtatransform siya into gas agad-agad. Alam mo na ito, pinaglaruan natin ito ng mga bata tayo eh, di ba pare? Yung pag nilagay mo sa tubig, nagbubula-bula. Ayun oh, pare oh. Oh, di ba mo ang science experiment, di ba pare? Di ba? Diyan na pupotok sa labi. Ito ba puputok? Di ba pwede sa mukha mo? So meron tayo ditong food processor. Yan, ilalagay lang natin dito yan kasi gusto natin siya i-powderize muna. Wow, pare! Huwag kayong maniwala sa amin, ha? Hindi rin namin alam yung ginagawa namin. Ha? Hindi ko rin talaga alam to. Nakita ko lang sa internet to. So, uh, kung meron dyang mga marunong sa comments, pakicomment kung safe tong ginagawa namin. Eksperimento lang to. Eksperimento lang to, di ba? And sinasa nasa alang-alang namin ang sarili namin para sa ikaliligayan nyo. Silalagay natin yan dito. Huwag madidikit sa balat, ha? Kasi malamig daw yan. Woo! Oh. Yun na nga, yun na nga, di ba? Meron kami ditong stand mixer at ito yung custard na natira namin kahapon. Basically, yung gagawin natin, mixer natin yan habang nilalagay natin yung dinurog natin dry ice. And yung lamig na daladala ng dry ice natin ang magpapatika sa ice cream natin. Di ba? Habang pinalalamig siya, may agitation din tayo na nanggagaling sa mixer natin. And kailangan din yung sa ice cream. Again, para mas maliliit yung ice crystals na ma-form. Di ba pare? Naalala mo pa ba? Oo. Oh. Di gawin na natin to. 
Yun! Tsaka nga pala pag gagawin nyo to, dapat di kayo naka, naka ano, chinelas tsaka shorts. Ha? Delikado to. <laughs> Pare, ice cream na siya. O, tinan mo. Ano? Ice cream siya, pare! Oo nga! Oo! Diba? Diba? Jeng Jeng! Jeng Jeng! Warak ulo eh! Elip si Jeng Jeng eh! No Jeng! No Jeng! Diba? Diba? Elip si Jeng Jeng eh! Diba putang ina? Dito sa mga inaanak natin! Oo! Ice cream yan! Ice cream yan! Diba? Tapos na ang ating eksperimento, hindi pa pala. Kailangan pala natin ng conclusion kasi ang bawat eksperimento ay may conclusion. Pero ito na nga yung mga ginawa nating ice cream, pare. Ito, yung uh, unang-una. Yung nilagay natin sa ano, sa microwavable. Wala namang, wala namang visible uh, crystals. Uy! Diba? Ice cream siya. Mmm! Well, oo, oh, syempre. Lasa siyang ice cream. Nakuha natin yung mouthfeel ng ice cream. Pero merong konting-konting... Konting konting lutong. Ay no. Hindi mo naririnig syempre. Pero may konting konti. Pero for all intents and purposes, ice cream to. Next sa ice cream natin, pare. Ito yung uh, chocolate ice cream naman na ginawa natin na ang ginawa natin dito ay yung custard na nilagyan natin ng whipped cream. Wala tayong agitation na ginawa dito habang fini-freeze siya. Ang ginawa natin dito is nag-introduce lang tayo ng maraming fat and air. Para yun ang mag-hinder sa pag-form ng ice crystals para mabigyan siya ng luxurious na mouthfeel. Ice cream number two, chocolate ice cream, uh, custard and uh, whipped cream. Hmm. Yung smoothness niya, mas, mas ano to, mas, uh, mas, mas smooth, <laughs> mas smooth eto. Mas smooth to. Yung ice crystals na nandun sa kanya, meron din. Meron din pare. Uh, mas halos pantay sila nung una pero barely noticeable siya barely noticeable siya kaya mo lang siya napapansin kasi hinahanap mo siya medyo iba ng konti kasi nga high fat content ng cream natin so medyo nagkaroon siya ng parang tumigas na butter feels gets mo? gets mo? medyo parang ganun ng konti ang final ice cream natin na ginamita natin ng dry ice pare oh oh ayan oh legit uy oh Pare kahit yung ano, alam mo yun, yung kayod niya, ice cream na ice cream eh. Tapos ang matin, pinakamatindi doon, pare, gano'ng katagal lang natin ginawa to? Ice cream yan! Ice cream! Ice cream yan! Walang ice crystals. Pero nagulat ako. Parang may aftertaste. <laughs> Parang may aftertaste, pare. Hindi ko alam tuloy kung napanis ba tong ginawa natin. Hindi ko kasi tinikman kanina bago i ano eh. Bago, alam mo yun, gawing ice cream, ah. di ba? Kasi kahapon pa natin ginawa ito eh, pero naka-ref naman. Ang napatunayan natin ay nakakagawa ng magandang mouthfeel ang uh, ginamit natin. Di ba? Kasi technically, ano siya eh? Parang merong pero? Hindi. Technically, tumigas siya. Mahina lang yung aftertaste niya eh. Pero tsaka na natin pag-usapan yun. Kung gagawa kayo ng ice cream, ito yung gawin nyo. Eto, kasi napakadali na ito. Wala nang labor. Wala nang labor. Di ba, pare? Tama. O. Oh. Ngayon, kung gusto nyo may labor ng konti, eto. Yan. Pero kung meron lang kayong gustong patunayan na teorya, eto, pare. O kaya bumili kayo ng dedicated ice cream maker nyo. Di ba? Pero siguro kung hindi kayo magre-research masyado, huwag, huwag nyo gawin kasi nakaka-anxiety. Hindi <laughs> natin alam eh. Di ba? Tikman mo kanina, gigil na gigil ka eh. Tikman mo. <laughs> Pumaroon ka! <laughs> Kumuha ka pa ng mangkok? Ang kapal ng mukha mo! Diba baka may malaglag? Ah, baka may malaglag. Gusto ko to? Gusto mo yan? Mm -hmm. mm, gusto mo yan? Sarap? Okay, masarap. O, lasa ko ano? Ano? Lasa ano? Ano yun? Ano? Chucky. Chucky? Ang ilis sa subo pa rin. <laughs> diba nandun yung parang lasang keso? Oo nga. Diba ano? Lasa ng dirty ice cream. Oo, medyo parang gano'n. Di talaga ako mapalagay. Ito yung natirang custard, ha? Ito yung natirang custard. Gusto ko malaman kung panis na ba siya. O nagbigay ng aftertaste yung nilagay natin. Oo. Mmm. Panis. Panis.
<laughs> Cut! So, mga inaanak, kung sakasakali ang ninong nyo ay wala na bukas, alam nyo kung sino ang sisisihin. <laughs> <laughs>